அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நாம இப்பதிவு பார்க்க போறது வசிய மருந்து நம்ம உடம்புல இருந்து எப்படி முடிச்சு எடுக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த வசிய மருந்து இது பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டவங்களுக்கே தெரியாது அது எப்படி நம்ம உடம்புக்குள்ள போச்சுட்டு ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட அனுபவத்துல நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒண்ணு மாப்பிள்ள தன் பொண்ணோட கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு மாமியார் வீட்டுல சைட்ல வைக்கிறதும் மருமக நம்ம கட்டுப்பாடுல இருக்கணும் அப்படின்ட்டு மாப்பிள்ள சைட்ல வைக்கிறதும் தான் அதிகமா இருந்திருக்கு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா மனைவிகள் தன் கணவர் தன் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசமும் இந்த வசிய மருந்தை செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்து அவங்களுக்கே தெரியாம அவங்க சாப்பாடு கொடுத்துருவாங்க ஆனா இந்த மருந்து அவங்க கொடுக்கும் போது இதால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது செஞ்சு கொடுக்கறவங்களுக்கும் அதை சொல்லணும்னு தோணாது ஏன்னா சொன்னா காசு கொடுக்க மாட்டாங்க தன்னோட வேலைகள் பாதிக்கும் யாரும் வர மாட்டாங்க அப்படின்றதுனால அதை சொல்லவும் மாட்டாங்க இப்படி தெரியாம எடுத்துட்டு வந்து அறியாத தனத்தால கொடுத்துட்டு பின்னாடி கஷ்டப்படுவாங்க இந்த மருந்து பாத்தீங்கன்னா நாளாக நாளாக பாத்தீங்கன்னா அந்த மருந்தோட வீரியம் அந்த மருந்து சாப்பிட்டவங்களோட வயிற்றுல முடி முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாத்தீங்கன்னா புழு வைக்கிற நிலைமைகள்லாம் கொண்டு போயிருக்கு ஏன்னா மைய செய்ய தெரியாதவங்க செஞ்சு என்ன கலக்கிறதுன்னு தெரியாம கூட வச்சு கலந்து இந்த மாதிரி நிறைய உபாதைகள் அது உண்டு பண்ணிடும் எப்ப பார்த்தாலும் வயிற்று வழி இருந்துட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதுல இருக்கு இந்த மையோட வீரியம் குறையணும் இந்த மருந்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நான் சொல்ல போறேன் இந்த முறைய செஞ்சு அந்த மருந்த உடனடியா வெளியெடுத்துருங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த முறையால அவங்க உடம்புல துஷ்ட சக்திகள் அது காத்து கருப்பு ஆவிகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் அதோட தொலையில இருந்தும் நாம விடுபடலாம் அந்த முறைய எப்ப பாக்கலாம் பசும்பால் இருக்கு இல்லைங்களா பசும்பால் இன்னொரு மில்லி எடுத்துங்க தேங்காய் வரைச்சு தேங்காய் பால் எடுத்துங்க அது ஒரு நூறு மில்லி வெள்ள பூசணிக்காய் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் அரைச்சு அதோட பால் வந்து நூறு மில்லி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலந்து அதுல மிளகு மிளக ஆறு எடுத்து இடிச்சு தூள் பண்ணி அதுல போட்டு அடுப்புல வச்சு கொதிக்க வைங்க அது கொதிச்சு வரும்போது அச்சு வளம் இருக்கு இல்லைங்களா அத மூணு வாங்கி தூள் பண்ணி அதுல போட்டு இறக்கிடுங்க அதை எடுத்து காலையில ஏழு மணிக்கு வெறும் வயிற்றுல அதை நீங்க குடிக்கணும் ஒருத்தர ஒருத்தர அஞ்சு மணிக்கு எஞ்சிருப்பாங்க நான் ஏழு மணிக்கு தான் சாப்பிடும் இல்ல நீங்க அஞ்சு மணிக்கு எஞ்சிங்க அஞ்சு மணிக்கு சாப்பிடுங்க குடிச்சிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு காலை உணவு எடுத்துங்க அதாவது ஏழு மணிக்கு நீங்க மருந்த குடிச்சீங்கன்னா ஒன்பது மணிக்கு காலை உணவு எடுத்துங்க இப்படி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மொத்தம் மூணு நாள் செய்ய வேண்டியது வரும் இந்த மருந்த எப்படி குடிச்சீங்கன்னா வசி மருந்து எதுவா இருந்தாலும் சரி எப்படியாப்பட்ட வீரியத்தோட இருந்தாலும் சரி அது முறிச்சிடும் அப்புறம் உங்க உடம்புக்கு ஆவிகள் தொல்லை இருந்தாலும் சரி துஷ்ட சக்திகளோட தொல்லைகள் இருந்தாலும் இந்த மருந்தோட வீரியத்தால அந்த தொல்லைகளிலிருந்து நீங்க விடுபடலாம் இது செஞ்சு பாருங்க அடுத்த பதிவுல பாக்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஓம் மச்சமுனிய